പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിലെ നിങ്ങളുടെ സയൻസ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുവാനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലവും ആ ടെക്സ്റ്റിനിടയിൽ എൻ സി ആർ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലവുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സെക്ഷൻ നമ്മുടെ ഓംസ് ലോയും റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഫോർമുല നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമുലയാണ് കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്നാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ടി എന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ബൈ യൂണിറ്റ് ചാർജ് എന്നാണ് അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ക്യൂ ബൈ ടി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ വി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി അതാണ് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ഇത് നമ്മുടെ ഓംസുലോയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ചില കുട്ടികളൊക്കെ വോൾട്ട് ബൈ കറണ്ട് എന്ന് പറയും വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ശരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ പറയുന്നത് വി എന്നാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ വോൾട്ട് എന്ന് എഴുതുന്നതും അതേ വി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത് ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബൈ കറണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഫോർമുല നാലാമത്തെ ഫോർമുല റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏതാണ്ട് പകുതി വരെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെസിസ്റ്റൻസ് എൻ്റെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് കടന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും ഏകദേശം പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ടി V is equal to W by Q, R is equal to V by I, R is equal to Rho L by A. அதில் Rho என்ன வரையின்னது? Resistivity ஆன, L என்ன வரையின்னது? Length of the conductor ஆன, A என்ன வரையின்ன? Area of cross section ஆன, R, நான் இவ்விடை எடுதாம் விட்டு போய்தான, R is equal to resistance of the conductor. பின்ன நேர்த்தே படிச்சான, V potential difference, ഐ കറണ്ട് ആറ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നാല് ഫോർമുലകൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുവിധം പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ടി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈ റോ എന്ന് എഴുതി പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ നാല് ആദ്യത്തെ നാല് ഫോർമുലകൾ ഓക്കെ ഇത് നന്നായി പഠിക്കുക ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡിൽ ഉള്ള എക്സാമ്പിൾ ട്വൽവ് പോയിൻ്റ് വൺ എ കറണ്ട് ഓഫ് പോയിൻ്റ് സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ ഇസ് ഡ്രോൺ ബൈ എ ഫിലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ എലക്ട്രിക് ബൾബ് ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എലക്ട്രിക് ചാർജ് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ദ സർക്യൂട്ട് ഇതാണ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച പ്രോബ്ലം ഒരു ഫൈവ് ആംപിയർ സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ കറണ്ട് ഒരു ഫിലമെൻറ്റിലൂടെ ഒഴുകുന്നു എലക്ട്രിക് ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റിലൂടെ ഒഴുകുന്നു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കാണ് ഒഴുകുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എലക്ട്രിക് ചാർജ് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന എലക്ട്രിക് ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വളരെ സിമ്പിളാണ് എ കറണ്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംപിയർ 
ഉടനെ തന്നെ എഴുതുക ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ചിത്രമൊക്കെ വരക്കാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ടിൻ്റെ ലെറ്റർ ഐ ആണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക ഇസ് ഡ്രോൺ ബൈ എ ഫിലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടൈമാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ് ഐ സിസ്റ്റമാണ് സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ടൈം മിനിറ്റോ ഹവറോ ഒന്നും അല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് ടൈമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മിനിറ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കണം മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡ് ആക്കാനായിട്ട് അറുപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ആയി അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എലക്ട്രിക് ചാർജ് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ക്യൂ ആണ് ചാർജ് അപ്പോൾ അറിയാവുന്ന ഫോർമുല ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ടി ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് അപ്പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും Q is equal to I into T. അപ്പോൾ Q is equal to I. I ക്ക് പകരം നമ്മൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ടിക്ക് പകരം നമ്മൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിനെ പോയിൻ്റ് ഇല്ലാതെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇട്ടാൽ മതി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഒരു സാധനം മാറ്റി പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൻസർ ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കോളം അപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയുള്ള ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളിലെ പ്രോബ്ലം സിമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അടുത്തത് പേജ് നമ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡിലെ തന്നെ ഒരു എൻ സി ആർ ടിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തത് എല്ലാമൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് വൺ കൂളമ്പ് ഓഫ് ചാർജ് ഒരു കൂളമ്പ് ചാർജിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടി പറയാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് വൺ കൂളമ്പ് ഓഫ് ചാർജ് ഇക്കാര്യം ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഞാൻ കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ആപ്പിള് വാങ്ങുകയാണ് ഒരു ആപ്പിളിന് നാല് രൂപയാണെന്ന് കടക്കാരൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആപ്പിളിന് നാല് രൂപ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരാ ഒരു രൂപക്ക് എത്ര ആപ്പിൾ കിട്ടുമെന്നാണ് അപ്പം നമ്മളിതൊന്ന് തിരിച്ചെഴുതുന്നു നാല് രൂപ സമം ഒരാപ്പിൾ നാല് രൂപ എടുത്ത് ഒരാപ്പിൾ കിട്ടും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു രൂപയിലൊക്ക എത്ര ആപ്പിൾ കിട്ടും ഈ ഫോറ് നേരെ ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് വന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ ആപ്പിൾ കിട്ടും അതായത് ഒരാപ്പിൾ നാലായിട്ട് മുറിച്ചതിൽ ഒരു കഷ്ണം കിട്ടും അപ്പോൾ അത് പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരാപ്പിള് നാല് രൂപ നാല് രൂപക്ക് ഒരാപ്പിള് അപ്പോൾ ഒരു രൂപക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ ഫോർ ആപ്പിള് കിട്ടും ഓക്കെ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആ കാര്യം പറയുന്നത് നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമ്പാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമ്പാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഞാനിത് നമുക്ക് എനിക്ക് ഒരു കൂളമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ആദ്യവും ഇത് രണ്ടാമതും എഴുതുന്നു അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈക്വൽ ടു എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമ്പ് എന്നാണ് എനിക്ക് ഒരു കൂളമ്പാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം എഴുതണം ഞാൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത് എഴുതി ഇപ്പോൾ വൺ
10 raise to minus 9. Thaade endano power. Mogali lake at the third number. Then the opposite sign our power. If the power minus 19 and Mogali lake at the third number plus 19 now. Up either 1 into 10 raise to 19. Either raise to an eh. Edi on the pitcher at the third to volley. 10 raise to 19 and I. Electron I. Divided by E 1.6 third end. On the Apol, 1 no multiply ball, 10 raised to 19 divided by 1.6 electron. Now, in the other 1.6 in the point, the other one is 10 multiplied. About 10 raised to 19 into 10 divided by 1.6 electron. Now, in the other one, the other one is 10 raised to 19 into 10 and 10 raised to 20 divided by 16 electron on I. Adele, 10 raised to 20 and the potty chatter, 10 raised to 18 into 100, 100 and 100 10 raised to 2 1. 100 by 16 chedu. 100 by 16 into 10 raised to 18. 100 in a 16 going to divide him, but the answer on 6.25. Pinna would like 10 raised to 18 and would have added 3 to no. Apol. One coulomb charge is the electron in the num 6.25 into 10 raised to 18 electron. On the other hand, one coulomb electron in the charge is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Any good coulomb can be taken to the other one. Any dine adio, idine and dama the verdi. Any one angular. A ball, one coulomb can be taken either near a third this is the answer. 6.25 into 10 raised to 18 electrons. This is the answer. This is the This is the answer. This is the answer. This the answer. This is the answer. This is Having a potential difference 12 volt. One of the parayam. Rurand coulomb charge. Rur potential difference 12 volt to go to the other rand point like movie and a mingle. Ethramatram work chia patanam. Pachodium, how much work is done? In moving a charge of two coulomb across two points having a potential difference 12 volt. No ka. How much work is done? W or question mark. Work contributing up a W equal to now contributing and out of question mark. In moving a charge of two coulomb, charge charge in the letter Q1, Q2 coulomb, charge in the unit on a coulomb across two points having a potential difference 12 volt. If we have a diagram, we have a 12 volt. One conductor is under point in a 12 volt connected to the E point in the E point in the coulomb charge move equal ethramatram work chay up and on the oach. It is no logic and a formula is the amadi. Namgaria on the formula potential difference V equal to work done W divided by charge Q. V is equal to W by Q. But W are illa Q are yam. V thunder tender. But W is equal to V into Q. V and the vernal 12 Q and the vernal 2. But 12 into 2, 24 on our work in the unit joule on a lamp standard unit. I reckon potential difference voltilana charge a coulomb bilana pinonu no canilla work done in the unit 24 uh, the joule. I reckon work done carna night and the enum. Q work done is equal to V into Q that is equal to 12 into 2 equal to 24 joule. That's all. That's the page problem. The problem is how much energy is given to each column of charge passing through a 6 volt battery. One 6 volt battery is given to each column of charge passing through a 6 volt battery. Upon the Maliwood, Manasalaki and the Kyrium, Namaki would a conduit the energy honor. 
എനർജിയുടെ ഒരു ഫോമുല നമ്മൾ ഇത്ര നേരമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാലും വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് വർക്ക് ഡൺ തന്നെയാണ് എനർജി വർക്ക് ഡൺ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഫോമുല നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ബൈ ചാർജ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വർക്ക് ഡണ്ണിൻ്റെ ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കാം വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ക്യു ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആൻസറായി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്ര ഉള്ളിത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ തന്നെയാണ് എനർജി എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എനർജിയാണ് ഒരു കാര്യം ആദ്യം എഴുതണം എനർജി തന്നെയാണ് വർക്ക് ഡൺ അത് ആദ്യം എഴുതണം ഉറപ്പായിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കണം വർക്ക് ഡൺ അറിയാവുന്ന വർക്ക് ഡൺ ഉൾപ്പെട്ട ഫോമുല വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു ആണ് ഡബ്ല്യു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് കൂളമ്പ് ഓഫ് ചാർജ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈച്ച് കൂളമ്പ് ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ കൂളമ്പ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് വൺ കൂളമ്പ് എന്ന് എടുക്കണം അപ്പോൾ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കൂളമ്പ് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് വോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ക്യൂ വിയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ അപ്പോൾ വി ഇൻ ടു ചെയ്തപ്പോൾ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി വർക്ക് ഡണ്ണിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ജൂളാണ് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റും അത് തന്നെയാണ് എനർജി ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് എഴുതാം എനർജി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ജൂൾ എന്ന് എഴുതാം വേണമെന്നില്ല ഇത്രയും എഴുതി ഡബിൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ അതിൽ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആദ്യത്തേത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഹൗ മച്ച് കറണ്ട് വിൽ എൻ എലക്ട്രിക് ബൾബ് ഡ്രോ ഫ്രം എ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് സോഴ്സ് ഇഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ബൾബ് ഫിലമെൻറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഒന്നുകൂടി പറയാം ഹൗ മച്ച് കറണ്ട് വിൽ എൻ എലക്ട്രിക് ബൾബ് ഡ്രോ ഫ്രം എ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് സോഴ്സ് ഇഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ബൾബ് ഫിലമെൻറ്റ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു എലക്ട്രിക് ബൾബിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് കറണ്ട് കറണ്ട് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് പിന്നെ എന്താന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് സോഴ്സിലാണത് കണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കറണ്ട് ബൾബ് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആറും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഓം വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം എന്നുള്ളതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ നോക്കൂ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു ബൾബിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബൾബിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഓംസ്ലോയുടെ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ബൾബും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓംസ്ലോ നമുക്കറിയാവുന്നത് വി ബൈ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആറാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഐ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആറ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഫോം ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ടു വിയുടെ വാല്യൂ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇത് ടു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ലെവൻ ബൈ ഈ സീറോ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി എന്നാവും ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്നാവും അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസറാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ 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 എന്ന് കിട്ടും അത്രയും ആംപിയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും ആംപിയർ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ
v by i in the formula, other i can do the formula, other comatima edkana, i can do the can, v can do the canaka on the yal, matia particular particular matia. i is equal to v by r, v the value go to two, r in the value go to two, zero in zero in cut the boy, twenty two by one twenty chaydo on the inapol, other than adium to which divide edu, and then another chaya. Dialo the chaydo get an answer zero point one eight three 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 in the ego. Adine three 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 in the under value under point in your under digit matramana sadarna numbered car leather. And down the digit in three either arna edcunilla, zero point one eight ampere or approximate value anna double underline jiga. That's all. And then down the B part no com. How much current will an electric heater coil draw from a two twenty volt source if the resistance of the heater coil is hundred? Now, we have a heater coil, electric heater coil. Now, we have a voltage of 220 volt. That electric heater coil resistance is 100 ohm. Direct problem. Now, the potential difference is 220 volt. Pinne heater coil in their resistance on the Rigano hundred ohm. I'm going to dig another Adilude Uruguna current. How much current will flow? I is a question mark. Near the Yeda Volena Chia and the Matarola. Noka Namka a problem no dear the Edirigano. I can do it again. I is equal to uh, V by R. V would a two twenty voltana, R would a hundred ana, zero in zero in cut either twenty two divided by ten and the two no, but ten one to divide yen or sanamati kutrino, two point two ampere and anana, answer symbol at the roll. Adatha example problem the leg of example twelve point four. The potential difference between the terminals of an electric heater is sixty volt. And when it draws a current of 4 ampere from the source. With this, we have two bags. One is an electric heater. That is the potential difference 60 volt. Then, 60 volt is the current of 4 ampere. Now, we have to that is the heater. 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 That uh, directly proportional on v is directly proportional to i never nigga either voltage good yal other bowl and a current on good um apoi would a current a podium directly proportional to the applied voltage on a applied potential difference on a ball are over the good at the pole not a beer getting ill are within the year at the on a double on a 120 Oh, 120 go to the final you would end up allow when I'm going to give an answer or I am either 8 ampere I recoup and the rip see the very multiple choice I think we mark in the question again again I'm kid well in the pattern area the 60 volt in a 4 ampere on angle 120 volt in a be the double out no be the double out on 8 ampere on the dam I didn't know for sure you know mark in the year and mark in the question on angle I'm going to see that for it let R be the resistance of the heater. Heater and resistance R. But the heat is the heat. 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 The heat is the The heat is the heat. 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 Randamata caselum, Arana, Namata caselum, Arana, Randamata caselum, Arana. Now go up. 
v1 ആദ്യം കൊടുത്ത വോൾട്ടേജ് സിക്സ്റ്റി വോൾട്ട് ആദ്യം കൊടുത്ത കറണ്ട് നാല് ആംബിയർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വി വൺ ബൈ ഐ വൺ ചെയ്താലും ആറ് തന്നെ കിട്ടും വി ടു ബൈ ഐ ടു ചെയ്താലും അതേ ആറ് തന്നെ കിട്ടും കാരണം ഒരേ ഹീറ്റർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിച്ചത് പ്രസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വി വൺ ബൈ ഐ വൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പതിനഞ്ച് ഓമാണ് അപ്പോൾ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഹീറ്റർ കോയിലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് പതിനഞ്ച് ഓമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഈ ഫോമിൽ എടുക്കാം വി ടു വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ടാണ് ഐ ടു അറിയില്ല നമുക്കറിയാം വി ടു ബൈ ഐ ടു ഈക്വൽ ടു ആറാണ് ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച റെസ്റ്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് കാരണം ഒരേ കോയിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ വി ടു വി ടുവിന് പകരം വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഐ ടു അറിയില്ല ഐ ടു എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു റെസ്റ്റൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇവിടെ എടുത്ത് ഇടുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഐ ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഐ ടു ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ താഴേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഐ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ആംബിയർ എന്ന് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഹീറ്റർ രണ്ട് ആദ്യം അറുപത് വോൾട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ലഭിച്ച കറണ്ട് ഫോർ ആംബിയർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഹീറ്ററിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു വി വൺ ബൈ ഐ വൺ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ ആംബിയർ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം ആണ് അത് ഇപ്പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ റെസ്റ്റൻസ് മാറ്റം മാറ്റം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത് വൺ ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഉള്ള കറണ്ട് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ വി ടു ബൈ ഐ ടു ഈക്വൽ ടു ആർ അപ്പോൾ ഇതിൽ വി ടു നമുക്കറിയാം റെസ്റ്റൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഐ ടു ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ടെന്ന് കിട്ടി കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആയത് കാരണം അത് ആംബിയർ എന്ന് കൊടുത്തു ഡബിൾ അണ്ടർ ലൈൻ എപ്പോഴും യൂണിറ്റ് എഴുതി വേണം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുക നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലേക്ക് പോകുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ മെറ്റൽ വയർ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് വൺ മീറ്റർ ഈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓം അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ഇഫ് ദ ഡാമീറ്റർ ഓഫ് ദ വയർ ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റൽ അറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ ഒരു വേറൊരു ഭാഗം കൂടിയുണ്ട് അത് പിന്നെ നോക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു വയറിൻ്റെ നീളം എല്ല് എല്ലെന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എൽ ഈക്വൽ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ മീറ്റർ ആണ് തന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ മെറ്റൽ വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എഴുതുക അത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓമാണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓമാണ് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓം അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് എന്നാണ് നമ്മളെ കുഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുകയാണ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇരുപത്താറ് ഓമാണ് തൽക്കാലം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഇഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ വയർ വയറിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയമീറ്റർ തന്നാൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിച്ച് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാം റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി അവിടെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർ റോ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററാണ് അപ്പോൾ റോ ഉൾപ്പെട്ട ഫോർമുലയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു എൽ റോ എൽ ബൈ എ എന്നാണ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഏതാണോ കണ്ടക്ടർ ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റോ കണ്ടുപിടിക്കുവാനായി ഇവർ എല്ലിനെയും എ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇ
അതേ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് എടുക്കുകയേ വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ട വാല്യൂ അതിൻ്റെ നീളം അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം കണക്കൊന്നുകൂടി ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് വായിച്ച് സമയം കളയുന്നില്ല ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വയർ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വയർ അത് വൺ മീറ്ററാണ് എൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്താറ് ഓമാണ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ആവശ്യമില്ല കാരണം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതും അതേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനോട് വരുന്നില്ല നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആറ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയാമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദ വയർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മില്ലിമീറ്ററാണ് അപ്പോൾ മില്ലിമീറ്ററിൽ നമുക്ക് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എടുക്കാറില്ല നമ്മളെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് മീറ്ററിലാണ് അപ്പം മില്ലിമീറ്ററിന് മീറ്ററാക്കാനായിട്ട് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബൈ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് അർത്ഥം ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം നേരത്തെ ഞാനൊരു കണക്കിൽ പറഞ്ഞാണ് താഴെ ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതണതിന് പകരം ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ആണ് അത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ നെഗറ്റീവ് ആവും നെഗറ്റീവ് ആകണ പവർ മുകളിൽ വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ പക്ഷെ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ട ഡയമീറ്റർ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ട റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു മീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏരിയ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ആറ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആറ് ഇത് മൊത്തം ആറാണ് ആ വാല്യൂ അവിടെ ചുമ്മാ എന്ന് എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കണക്കിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉൾപ്പെടുന്ന ഫോമുല ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ ആണ് അതിൽ നിന്ന് റോ ഇത് റോ ആണ് ഇത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞേക്കണേണ് റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് പോവും ആർ ഇൻറ്റു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓമാണ് ഏരിയ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതേപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യം നോക്കുക ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇത് മൊത്തം ഇതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ഇതിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സീറോ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ എന്നാണ് അതേപോലെ ഇതിനും സ്ക്വയർ ചെയ്യണം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആണ് പവറിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവറുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് അതിവിടെ എഴുതി ടൂവിൻ്റെയും സ്ക്വയർ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഫോർ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എഴുതി ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത് ടു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കിട്ടി തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ബൈ ടു എഗെയിൻ ഇവിടെയും ടു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാം പോയി തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് അത് ചെയ്ത് ആൻസർ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഓം മീറ്റർ അപ്പോൾ
9 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ആൻസർ കിട്ടി ഇനിയാണ് പോയിന്റ് ഇടാൻ പോണത് പോയിന്റ് ഇല്ലാതെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇവിടെ ചെയ്തു ആ ആൻസറിന് നയൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതിവിടെ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് ഈ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി ഇവിടെ ഇവിടെയും രണ്ട് സ്ഥാനം അപ്പോൾ മൊത്തം നാല് സ്ഥാനം മാറണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ് നയൻ എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥാനം മാത്രം എടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് സിക്സ് ആയത് കാരണം ഒരു വൺ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഓം മീറ്റർ ഞാനിത് ഒന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ ചിലർ വിചാരിക്കണ്ടാവും സാറ് കാൽക്കുലേറ്ററിലൊക്കെ ചെയ്തേക്കണേണെന്നൊക്കെ പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ ആയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു അത് കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഓം മീറ്റർ ഇനിയൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റിനിൽ അതിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടു നോക്കിയിട്ട് അതെന്ത് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അത് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് ടേബിൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടു നോക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മാംഗനീസ് ആണ് അപ്പോൾ തന്ന വയർ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച വയർ മാംഗനീസ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു ടേബിൾ നോക്കി അതേത് മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു മെറ്റീരിയൽ ഈസ് മാംഗനീസ് എന്ന് ഇത് രണ്ടും ഡബിൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടുമായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തത് അതേ പേജിൽ തന്നെ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എക്സാമ്പിൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത് എ വയർ ഓഫ് ഗിവൺ മെറ്റീരിയൽ ഹാവിങ് ലെങ്ത്ത് എൽ ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ഹാസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർ ഓം What would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2A? We will talk about the material. The material is the length, length of the wire. That is the length of the wire. എല്ലായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക ലെങ്ത് എൽ എന്ന് എടുക്കുക ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ആയിട്ട് എടുക്കുക ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നാല് ഓമാണ് ഓക്കെ ഒരു വയർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എല് അതിൻ്റെ ഏരിയ എ എന്നെടുക്കുക അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഓമാണ് ഫോർ ഓമാണ് ഇനി വാട്ട് വുഡ് ബി ദ റെസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അനദർ വെയർ ഓഫ് ദ സെയിം മെറ്റീരിയൽ അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അതേ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വേറൊരു വയറ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എൽ വൺ എന്ന് എടുക്കാം നമുക്ക് എൽ വൺ ഇത് എ വൺ ഇത് ആർ വൺ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് അതേ മെറ്റീരിയലുള്ള അതേ മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ലെങ്ത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ലെങ്ത്ത് ആദ്യത്തെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് പിന്നെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആദ്യത്തെ ഏരിയയുടെ ഡബിളാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എൽ ടു ഇത് എ ടു എന്ന് എഴുതുക എൽ ടു എൽ ബൈ ടു ആണ് എ ടു ടു എ ആണ് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വയർ ഓഫ് എ ഗിവൺ മെറ്റീരിയൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒരു വയറിൻ്റെ നീളം എല്ല് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എൽ വൺ എടുക്കാം അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഓം ആണ് ഇത് ഓം എന്നാണേ ഫോർ ഓം ആണ് അതേ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ അതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതേ മെറ്റീരിയൽ പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വേറൊരു വയർ അപ്പം ഇത് വയർ നമ്പർ
ഒന്നാമത്തെ വയറിൻ്റെ റോയും രണ്ടാമത്തെ വയറിൻ്റെ റോയും സെയിം ആണ് റോ വ്യത്യാസം വരില്ല മെറ്റീരിയൽ സെയിം ആണെങ്കിൽ റോ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ വയറിൻ്റെ നീളം എൽ ഒന്നാമത്തെ വയറിൻ്റെ ഏരിയ എ ഒന്നാമത്തെ വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ഓം രണ്ടാമത്തെ വയർ ഒരു അതേ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് തന്നെ അല്ല രണ്ടാമത്തെ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എൽ ബൈ ടു രണ്ടാമത്തെ വയറിൻ്റെ ഏരിയ ടു എ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കണക്കൊന്നുകൂടി നന്നായി വായിക്കുക എ വയർ ഓഫ് ഗിവൺ മെറ്റീരിയൽ ഹാവിങ് ലെങ്ത്ത് എൽ ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ഹാസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർ ഓം What would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2A? നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടും ഒരേ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഒരേ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കുക റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഗോൾഡിന് ഒരു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അലുമിനിയത്തിന് ഒരു വാല്യൂ കോപ്പറിന് ഒരു വാല്യൂ അങ്ങനെ ഇരുമ്പിന് ഒരു വാല്യൂ അങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ റോ രണ്ടും ഒരേ മെറ്റീരിയൽ ആയത് കാരണം രണ്ടിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി സെയിം ആണ് ഒന്നാമത്തെ റെസ്റ്റൻസ് ഫോർ റോം ആണ് രണ്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എല്ലാണ് എൽ വൺ എല്ലാണ് ഒന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ ഏരിയ എ വൺ എ ആണ് റോ റോ തന്നെ രണ്ടിലും റോ റോ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന് വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ റോ കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ റോ എൽ ബൈ എ എന്നായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു എ ബൈ എൽ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് എഴുതുക അതാണ് നമ്മുടെ ഫോമുല അപ്പോൾ നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ റെസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതി രണ്ടാമത്തെൻ്റെയും എഴുതി ഒന്നാമത്തത് വെച്ചിട്ട് റോ കണ്ടുപിടിക്കുക റോ ഇല്ല നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ് ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തൊരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ എഴുതുക രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ എഴുതുക രണ്ടിനും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് റോ ആ റോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ഇവിടെ എഴുതി റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആർ വൺ എ വൺ ബൈ എൽ വൺ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നാലാണ് ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ ഏരിയ ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എൽ ആണ് അപ്പോൾ റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻ ടു എ ബൈ എൽ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തതിൻ്റെ റോ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോർ എ ബൈ എൽ അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എടുത്ത് എഴുതുക രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അറിയില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് തന്നെ ഇടുക രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ നീളം എൽ ബൈ ടു ആണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ഏരിയ ടു ഇൻറ്റു എ ആണ് അവർ തന്നേക്കണേ റോ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും അവിടെ ആണെങ്കിലും സെയിം തന്നെ റോ കാണാനുള്ള ഫോമുല ആർ ടു ഇൻറ്റു എ ടു ബൈ എൽ ടു ആർ ടു നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആർ ടു എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു ഏരിയ ടു എ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെങ്ത്ത് എൽ ബൈ ടു ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ബൈ മെയിൻ ബൈയുടെ താഴെ ഒരു ബൈ വന്നാൽ ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ എൽ ബൈ ടു എന്നുള്ള ഈ ടു മുകളിലേക്ക് പോവും മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ടുവും ഈ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ടു കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ടുവും ടുവും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ആവും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ബാക്കി ഇവിടെ ആർ ടു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ഈ ടുവും ഈ ടുവും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു അതായത് റോയിസ് ഇവിടെ നമുക്ക് റോ കിട്ടി ഇവിടെയും റോയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി കാരണം രണ്ടിലും റോയുടെ വാല്യൂവിന് വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റോ ഫോർ എ ബൈ എൽ ഇവിടുത്തെ റോ ആർ ടു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ എൽ ഇങ്ങനെ റോ കണ്ടുപിടിച്ചാലും ഇങ്ങനെ റോ കണ്ടുപിടിച്ചാലും സെയിം മെറ്റീരിയൽ ഏതായത് കാരണം അത് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ഇക്വേഷൻ ടുവും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ടുവും ഈക്വൽ ആയത് കാരണം ഇതിന് അതിങ്ങനെ എഴുതി അപ്പോൾ ഫോർ എ ബൈ എൽ ഇക്വൽ ടു ഇത് ആർ ടു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ എൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇ ഫോറും ഇ ഫോറും കൂടി കട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഈ ഫോർ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഡിവൈഡഡ് ആവും കട്ടായി പോവും
ഇവിടെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ടു ആർ ടു എത്ര കിട്ടിയത് വൺ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ ടു ഈസ് വൺ ഓ ഒന്നുകൂടി വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കടിച്ച് ഒന്നുകൂടി കാണുക മനസ്സിലാകാത്തവർ